ప్రతి బస్తీలో మరి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయడం అయింది మరి ఇంకా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి మరి మీరు కూడా ఇక్కడికి వచ్చినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు కానీ చేసిన పనుల గురించి ఎవరు చెప్తలేరు జరిగే పనుల గురించి చెప్తున్నారు కానీ ఇప్పుడు చేసిన పనులు అంటే జిహెచ్ఎంసి కానివ్వండి వాటర్ వర్క్స్ కానివ్వండి ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ కానీ ఏదైనా పనులు మీరు చేసిండ్రు అంటే ఇంకా ఎంకరేజ్మెంట్తోనే వాళ్ళు ఆఫీసర్స్ పని చేస్తారు మనం అది కూడా నేర్చుకోవాలి అంటే కొన్ని బస్తీలలో ఏం చేసామని చెప్పుకోవాలనుకుంటారేమో ఇప్పుడు శ్రీరామ్ నగర్ ఖమ్మం బస్తీకి సంబంధించి లేకపోతే ఆ ఏరియాకి సంబంధించి మేజర్ అంటే ఎంత పెద్ద వర్షం వచ్చినా కూడా ఈరోజు ఆ బస్తీలు ఎక్కడ కూడా నీళ్ళు ఆగకుండా ఫ్లడ్ కాకుండా ఉన్న పరిస్థితి అంటే అది టోటల్ క్రెడిట్ కూడా ఆఫీసర్స్కే పోతుంది జిహెచ్ఎంసి కానివ్వండి వాటర్ వర్క్స్ కానివ్వండి అది కూడా మనం చెప్పాలి అట్లనే ఎలక్ట్రిసిటీకి వన్ మంత్ అయిపోయింది వన్ మంత్ వన్ మంత్ అయిపోయింది మరి ఇంతకుముందు డిజిఎం శ్రీధర్ రెడ్డి గారి ప్లేస్లో మరి డిజిఎం గా మరి శ్రీనివాసరావు గారు వచ్చారు ఈయన గురించి చాలా సార్లు అంటే చాలా ప్లేసెస్ లో కూడా మంచి అది ఉంది మనం కూడా హోప్ చేద్దాం మన దగ్గర కూడా మంచి పనులు అయితే ఇంతకుముందే సార్ చెప్పారు ఆ రిజర్వాయర్ సార్ ఆ రిజర్వాయర్ ఏదైతే ఉందో అది ఇప్పటి వరకు ఎవరు టచ్ చేయలేదు దానికి కమిషన్ చేయించలేదు మన చిల్కల్ కూడా అటు బాగింగం పల్లి వచ్చేది ఒకవేళ కనుక అది సార్ ఏమంటున్నారు అంటే ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ డేస్ లో అది కమిషన్ చేయిస్తా అది కమిషన్ చేయిస్తే ఆటోమేటిక్ గా టోటల్ బాగింగం పల్లికి వచ్చి వాటర్ ప్రెషర్ పెరిగే ఛాన్సెస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉన్నాయి అనేసి మనకు సార్ చెప్తున్నందుకు సార్ ని మనం అప్రిషియేట్ చేస్తే బాగుంటుంది మరి అట్లనే చాలా మటుకు మనం అన్ని కూడా ఇప్పుడు ఈ రోజు వచ్చిన ఏరియాస్ అన్ని కూడా టౌన్ అంటే బాగా అంటే రోడ్కి లోతట్టు ప్రాంతంలో ఉన్న ఏరియాస్ ఇవన్నీ మరి ఆ ఏరియాస్ లో మేజర్ గా మనకు అయ్యేది డ్రైనేజ్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే అవి కూడా ఎప్పుడో కొన్ని ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి అన్ని కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి అవన్నీ కూడా సార్ ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తామన్నారు ఇన్స్పెక్ట్ చేసి మరి అవసరమైన దగ్గర 
న్యూ లైన్ కంపల్సరీ తీసుకుంటారు అది సివరేజ్ కానివ్వండి లేకపోతే వాటర్ వర్క్స్ వాటర్ లైన్ కానివ్వండి ఎందుకంటే ఇంతకుముందు అప్పుడు ఒక పది ఇండ్లు ఉంటే ఇప్పుడు ముప్పై నలభై ఇండ్లు అయిపోయినాయి జనం పెరిగిండ్రు కాబట్టి సార్ని మనం అది కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం కొత్త లైన్ తీసుకోమనేసి దాని తర్వాత లైన్ అయిపోయిన తర్వాత వాటర్ లైన్ సివరేజ్ లైన్ అయిపోయిన తర్వాత ఇమ్మీడియట్ గా మరి ఈ గారు కూడా ప్రామిస్ చేస్తున్నారు ఇమీడియట్ గా సిసి రోడ్ కూడా తీసుకోవచ్చు మనం దాంతో పాటు మేజర్ సంజయ్ నగర్ లో ఒక కమ్యూనిటీ హాల్ ఉంది ఆ కమ్యూనిటీ హాల్ కి సంబంధించి ఫస్ట్ అంటే దాని మీద స్లాబ్ కూడా వేసింది ఫస్ట్ ఫ్లోర్ ది అది కాకుండా ఫస్ట్ అయితే గేట్ పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తాం అన్నారు ఇది ప్లస్ పాలమూర్ బస్తీకి సంబంధించిన కమ్యూనిటీ హాల్ కి కూడా గేట్ ఎందుకంటే ఆడ యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్స్ రాత్రి కాగానే ఈ అరపు తాగుడు చాలా ఎక్కువైపోయింది మరి దాని గురించి వాళ్ళు దాంట్లో వచ్చి అదంతా వేయడం ఏరియాలో న్యూస్ అండ్స్ కావడం మరి అటువంటివి జరుగుతున్నాయి కాబట్టి సార్ దానికి గేట్ ఒకటి చేపిస్తా అని చెప్పాను థ్యాంక్ యూ సార్ అట్లనే మరి మన కమాన్ బస్తీకి సంబంధించి మరి మన నాయకులు సంతోష్ ఇంకా మన సత్యనారాయణ చెప్పారు ఆడ ఒక డిస్ప్యూట్ ఉన్నది ఆ డిస్ప్యూట్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఒక ఇల్లు కిందికి ఒక లైన్ పోతున్నది దాన్ని మరి ఎట్లా టచ్ చేయాలి దానికి అంటే ఆ సివరేజ్ లైన్ కదా సివరేజ్ లైన్ దానివల్ల మేజర్ హిండ్రెన్స్ అంటే ప్రాబ్లం ఉన్నది అది మరి ఎట్లా అంటే దానికి ఆల్టర్నేట్ లైన్ తీసుదామా ఏది తీసుదామా అనేసి సార్ ఒకసారి ఇన్స్పెక్ట్ చేసి ప్రాక్టికల్గా అంటే సైట్ మీదకి వస్తాను అది చూసిన తర్వాత దాన్ని కూడా రెక్టిఫై చేయడం జరుగుతుంది దాంతో పాటే మరి ఇవాళ మరి పేపర్లలో మరి ప్రముఖంగా చూస్తే మరి ఎమ్మెల్యే గారు పాదయాత్ర చేయడం నిన్న మరి ఒకవేళ చేయకపోతే నేను ధర్నా చేస్తామని చెప్తున్నాను మనము ప్రజాప్రతినిధులుగా ఉన్నప్పుడు ధర్నాలు చేస్తే పనులు కావు మనము ఆఫీసర్స్ తోని మనము ఎంత లో కూడా మనము అది కంప్లీట్ చేపిస్తాము ప్లస్ దానికి ఎంత వ్యయం అవుతున్నది అది ఎట్లా చేయించవచ్చు దాన్ని స్పీడీగా ఎట్లా చేయగలుగుతాం అనేసి ఆఫీసర్స్ తోని మనం మాట్లాడి తర్వాత ప్రజలు కూడా వాళ్ళు ఎదుర్కొంటున్నారు ఎందుకంటే రామ్ నగర్ చౌరస్తా నుంచి ఫిష్ మార్కెట్ వరకు ఏదైతే రోడ్ ఉన్నదో దానివల్ల అంటే ఇంతకుముందు ఎవరు టచ్ చేయండి యాజ్ ఎ కార్పొరేటర్ నేను టచ్ చేసిన ఈరోజు గర్వంగా ఎక్కువగలుగుతాం దాదాపు నాలుగు లక్షలు తక్కువ తొంభై ఆరు లక్షలతో మరి సివరేజ్ లైన్ అంతా కూడా రెక్టిఫై చేయడం జరిగింది ఎందుకంటే ఇంతకుముందు అక్కడ నుంచి సివరేజ్ లీక్ అయ్యి స్కూల్ పిల్లలు అంటే సెంట్ బాయ్స్ కానివ్వండి మదర్ తెరీసా స్కూల్ కానివ్వండి ఆ పిల్లలందరూ కూడా ఆ దుర్వాసన లేకపోతే ఆ బురదలు పడడం వాళ్ళకు జ్వరాలు రావడం అనేక రకాలుగా అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు కూడా చాలా సఫర్ అవుతున్నాయి మరి అది నాని నరసింహారెడ్డి గారితో మరి అట్లనే కేటీఆర్ గారితో మాట్లాడడం మన ఆఫీసర్స్ కూడా చాలా స్పీడ్ గా దానికి సంబంధించిన ఎస్టిమేట్స్ తయారు చేయడం కేటీఆర్ గారి చేతుల మీదుగా దాన్ని ఇనాగ్రేట్ చేయించుకోవడం మరి ఆ లైన్ కూడా కంప్లీట్ చేసుకోవడం జరిగింది కానీ దాని వెను వెంటనే అంటే ఆ లైన్ కంప్లీట్ అయిన వెను వెంటనే మరి బోనాలు ఇవన్నీ రావడం దాంతో మనం టెంపరీగా దాని మీద రోడ్ వేసుకోవడం అంటే డస్ట్ తో రోడ్ వేసుకొని మరి టెంపరీగా చేయడం జరిగింది కానీ ఆ గత్కుల రోడ్ వల్ల ఏమవుతుందంటే యూనివర్సిటీ నుంచి మరి మన ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ పోయే మెయిన్ రోడ్ కి టచ్ అయ్యే రోడ్ అది చాలా పెద్ద స్ట్రెచ్ దానివల్ల చాలా మంది ప్రజలకు అసౌకర్యం కలగడం మరి దాని గురించి చాలా మంది రిప్రజెంట్ చేయడం కూడా జరిగింది మరి దానికి సంబంధించి మరి సోనల్ కమిషనర్ రఘుప్రసాద్ గారితో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది దానికి సంబంధించి ఎనభై లక్షలకు గాను ఎస్టిమేషన్స్ పంపించడం మరి అవి టెండర్ ప్రక్రియ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది జానవి కన్స్ట్రక్షన్స్ అనే సంస్థ మరి రేపు దాని మీద అంటే టెండర్ వాళ్ళకు వచ్చింది కాబట్టి అది ఇంకో రెండు మూడు రోజులలో మరి ఎనభై లక్షల రూపాయలతో మరి ఆ రోడ్ కూడా కంప్లీట్ అవుతుంది మరి మనం కూడా అంటే టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం మరి జిహెచ్ఎంసి కార్పొరేషన్ నుంచి గెలిచిన కార్పొరేటర్స్ కానివ్వండి మరి మేయర్ గారు కానివ్వండి దాంతో పాటే మనకి ఎంత బాధ్యత ఉందో మరి ఆ బాధ్యతను జిహెచ్ఎంసి అఫీషియల్స్ మరి వాటర్ వర్క్స్ అఫీషియల్స్ కూడా మరి వాళ్ళు దాన్ని గ్రహించి కంప్లీట్ చేస్తున్నందుకు వాళ్ళకు ధన్యవాదాలు అతి త్వరలోనే మరి ఈ ఫిష్ మార్కెట్ కి సంబంధించిన రోడ్ అతి త్వరలో అంటే రోజు చెప్పిన రోజు చెప్పినట్టు కాకుండా మరి దాదాపు మూడు నుంచి నాలుగు రోజులలో మనము ఈ పెద్ద రోడ్ కూడా కంప్లీట్ చేసుకోవడం జరుగుతుందని కూడా మీకు తెలియజేయడం జరుగుతుంది ఈ మీటింగ్ స్పెసిఫిక్ గా కూడా మరి సంజయ్ నగర్ శ్రీరామ్ నగర్ కమాన్ బస్తీకి సంబంధించి ఈ మూడు బస్తీలకు సంబంధించి ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ హెచ్ఎండబ్ల్యూఎస్ మరి అట్లనే జిహెచ్ఎంసి డిపార్ట్మెంట్స్ తో మరి ఈ రోజు మనం సమన్వయంగా ఈ రోజు మీటింగ్ జరుపుకున్నాం మనం ఆశిస్తున్నాం ఏంటంటే మనకున్న సమస్యలన్నీ కూడా అతి త్వరలోనే కంప్లీట్ అవుతాయని ప్లస్ ఆ విశ్వాసం కూడా మనకుంది ఎందుకంటే ఉన్న ఆఫీసర్స్ కూడా మంచి డైనామిక్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి మనం వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తా
ఒక కార్పొరేటర్ ఆఫీసర్స్ ఆఫీస్ ఆఫీస్ లో మీటింగ్ పెట్టుకుంటారంటే ఆఫీస్ లో మీటింగ్ ఎందుకంటే వాళ్ళతో పాటు మిమ్మల్ని కూడా ఒకసారి కూర్చోబెడితే వాళ్ళకు కూడా ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటది అట్లనే ఒక క్లారిటీ కూడా వస్తుంది ఏంటంటే చలో ఆఫీసర్స్ కూడా మా దగ్గరకు వస్తున్నారు పనులు తొందరగా కంప్లీట్ చేస్తున్నారు అనేసి మరి ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ గారు కూడా ఇంతకు ముందే తెలియజేయడం జరిగింది ఫిష్ మార్కెట్ రోడ్ ఇంకో దాదాపు త్రీ ఫోర్ డేస్ లో వర్క్ కమిషన్ అవుతుందన్న కూడా తెలియజేయడం జరిగింది కాబట్టి వారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మరి ఈ కార్యక్రమం అంటే ఇప్పుడు మీరు వచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు అట్లనే ఇంకొక వారం రోజుల్లో మళ్ళీ ఒకవేళ కాకపోతే దీని మీద రివ్యూ పెట్టుకోవడం మరి ఆ మధ్య కాలంలోనే మరి హెచ్ఎండబ్ల్యూఎస్ కి సంబంధించిన డిజిఎం గారు మరి సైట్ విజిట్ చేస్తారు దాంతో పాటు నేను కూడా ఉంటా అందరం కలిసి సైట్ విజిట్ చేసుకుని వర్క్స్ కంప్లీట్ చేసుకుని మేజర్ గా ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ వచ్చే వరకు చాలా చోట్లలో పోల్స్ పడిపోయి ఉన్నాయి సార్ పడిపోయి ఉన్న పోల్స్ ని మీరు రెక్టిఫై చేయండి దాంతో పాటు స్ట్రీట్ లైట్స్ అన్ని కూడా అంటే మెయిన్ పార్క్ దగ్గర ఏదైతే సీసీ కెమెరా కూడా ఉండే దానికి మరి తిరుమల రెడ్డి దానికి సంబంధించింది మరి స్ట్రీట్ లైట్ ఇమ్మీడియట్ గా కూడా మీరు దాన్ని పెట్టాలి ఎందుకంటే సీసీ కెమెరా కూడా దాన్ని పెడితే పార్క్ వచ్చే దాదాపు ఒక నాలుగైదు వందల మంది రోజు పొద్దున పార్క్ వస్తారు దాంట్లో లేడీస్ కూడా ఉంటారు కాబట్టి చైన్ స్నాచింగ్ కానివ్వండి అటువంటి ఏం జరగకుండా కూడా మనము చూడవచ్చు ఈ సంజయ్ నగర్ శ్రీరామ్ నగర్ కమాన్ బస్తీకి సంబంధించి సీసీ కెమెరాస్ కూడా ఇన్స్టాల్ అయి ఉన్నాయి అవి మన సాయిబాబా టెంపుల్ నుంచి మరి ఫైవ్ ల్యాక్ రూపీస్ సాయిబాబా టెంపుల్ స్పాన్సర్ చేసింది మరి అవన్నీ కూడా అంటే అక్కడ ఎటువంటి అన్వాంటెడ్ ఇష్యూస్ కాకుండా కూడా జాగ్రత్తగా ఉండగలుగుతాం మనం మరి తెలియజేస్తూ మరి మీకు అందరికీ ధన్యవాదాలు మరి ఆఫీసర్స్ కి కూడా ధన్యవాదాలు జై తెలంగాణ జై భారత్